மீட்சியையும் மிக அதிகமாக ரப்பிடத்திலே யாசித்தவர்களாக இந்த கடைசி பத்தினுடைய நிலை கழிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் அல்லாஹினுடைய அருளிறங்கக்கூடிய இந்த ரமலானுடைய காலத்தில் இந்த கடைசி பத்து வந்து விடுமானால் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மிகவும் முக்கியத்துவத்தோடு இந்த கடைசி பத்தில் அமல் செய்வதற்காக வேண்டி தங்களையும் தயார்படுத்துவார்கள் தங்களுடைய வீட்டாரையும் தயார்படுத்துவார்கள் ஹதீசில் வருகிறது நபி அவர்கள் கடைசி பத்து வந்துவிட்டால் தன்னுடைய வேட்டியை கச்சை கட்டி கொண்டு விவாதத்தில் இறங்குவார்கள் எந்த விதத்திலும் சோம்பேறியாகி விடக்கூடாது சோர்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய அமல் மிகவும் வேகமாக விவாதத்தில் ஈடுபடுவதாக இந்த காலத்தில் இருந்தது நம்முடைய நிலைகள் நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய நிலைகளை ஒட்டி அதை முன்மாதிரியாக கொண்டு அமைய வேண்டும் நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் நோன்புடைய காலங்களிலே நாம் கொஞ்சம் தூங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ரெஸ்ட் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப அதிகமாக நம்முடைய எனர்ஜியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது இது போன்று நாமாகவே சில தன்மைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் நபியினுடைய தன்மை அப்படி இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் வீட்டிலே பெண்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் அவர்களை எழுப்பி விடுவார்களாம் போய் அமல் செய்ய சொல்லுங்க தங்களுடைய வேட்டியை கட்டி கொண்டு விவாதத்தில் இறங்குவார்கள் இரவை விழிக்க வைப்பார்கள் தங்களுடைய வீட்டு பெண்களையும் அவர்கள் எழுப்பி விடுவார்கள் கொஞ்சம் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதை பொருத்தி பார்ப்போம் நாம் எப்படி இந்த ரமலானுடைய காலத்தை நாம் கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய அமல்கள் எப்படி இருக்கின்றன ஒரு சின்ன முகாசபா ஒரு சுய கணக்கு நாம் போட்டு பார்ப்போம் இந்த ரமலானுடைய முதல் நோன்பு ஆரம்பித்ததில் இருந்து இன்றைக்கு இருபத்தி மூன்றாவது நோன்பு வரை நம்முடைய அமல்கள் எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் அப்படியே போட்டு பாருங்களேன் ஐந்து நேர தொழுகைகளை நாம் சரியாக தொழுது முடித்திருக்கின்றோமா உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க கேளுங்க எத்தனை தொழுகைகளிலே ஜமாத்து போயிருக்கின்றது எத்தனை தொழுகைகள் கலாவாக போயிருக்கின்றது இந்த நோன்புடைய இந்த இருபத்தி மூன்று நாட்களில் நாம் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு குரான் ஓதி இருப்போம் இது குரானுடைய மாதம் ரமலானுடைய காலத்தில் தான் குரான் இறங்கியது அல்லாஹ் ரபுல் இசத் இந்த ரமலானுடைய காலத்தை குரானுக்காக வேண்டி புரிந்து கொண்டான் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலே நபி அவர்கள் ஜிப்ரைர் அலி இஸ்லாம் அவர்களோடு சேர்ந்து இருந்து கொண்டு குரானை ஒருவருக்கு ஒருவர் ஓதி காட்டி கொண்டிருப்பார்கள் ரமலானிலே முழுவதுமாக குரானை முடிப்பார்கள் ஒரு குரான் அப்படியே தவறு செய்வாங்க முழுவதுமாக ரமலானுடைய காலங்களில் குரானை முடிப்பார்கள் எந்த வருடம் அவர்கள் இந்த உலகை விட்டு பிரிந்தார்களோ அந்த வருடம் இரண்டு தடவை ஓதி காட்டினார்கள் அப்ப இந்த ரமலானுக்கும் குரானுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்றது இதில் தான் இறங்கியது இதில் தான் அதிகமாக ஓத சொல்லியும் நபி சொல்லல்லா அவரை விசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நம்முடைய நிலை என்ன நாம் அதை ஓதுவதற்காக வேண்டி நம்முடைய காலங்களை எப்படி பிரித்து வைத்தோம் நம்மால் ஓத முடிந்ததா இவைகள் எல்லாம் நமக்கு நாமே கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய கேள்விகள் அடுத்து நாம் நம்முடைய சக்கா சதக்கா நன்கொடைகள் 
நம்மாலான தான தர்மங்களை இந்த ரமலானுடைய காலங்களில் எவ்வளவு செய்திருக்கின்றோம் நம்முடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு நாம் அனுசரணையாக இருந்தோமா மிக சீக்கிரமாக வரக்கூடிய இந்த பெருநாளுடைய காலங்களிலே நம்முடைய சொந்தங்கள் அவர்களில் இருக்கின்ற ஏழைகள் தங்களுடைய ரமலான் பெருநாளை கொண்டாட முடியாமல் ஐதுல் ஃபித்ரை கொண்டாட முடியாமல் தவித்து போயிருப்பார்களே அவர்களை கணக்கில் எடுத்தோமா அவங்களை எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவர்கள் புத்தாடை அணிவதற்கு தாங்களும் அணிவதற்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளையும் அணிந்து பார்ப்பதற்கு ஆசை உள்ளவர்களாக இருந்தும் அதற்கான சூழல் இல்லை என்றால் அவர்கள் யார் அவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தோம் இந்த ரமலான் அவர்களுக்கு வறுமையோடு கழிந்திருக்குமே அந்த வறுமையை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி நம்மாலான ஏதாவது முயற்சிகளை செய்திருக்கின்றோமா நமக்குள்ளே ஒரு முகாசவா நமக்குள்ளே ஒரு சுய விசாரணை நமக்கு இருந்தது இருக்கிறது இன்னும் இருக்கும் இன்னும் எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய சொந்தங்கள் ஏழ்மை நிலையில் இருக்கின்றார்களே அவர்களோடு நாம் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய மகல்லாவில் இருக்கின்ற ஏழைகளை நாம் இந்த அளவிற்கு கவனித்திருக்கின்றோம் நம்மிடத்திலே வரக்கூடிய ஏழைகள் அது வேறு அவர்கள் எப்படியாவது தங்களுடைய வாழ்நாளை கழித்துக் கொள்வார்கள் வந்து வந்து கேட்டுக் கொள்வார்கள் ஆனால் எத்தனை பேர் தங்களுடைய பத்தினித்தனத்தின் காரணமாக தாங்கள் கௌரவமாக நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதனால் நம்மிடத்திலே வந்து கேட்காமல் தங்களை மறைத்துக் கொள்வார்கள் நாம் போய் கேட்டால் கூட இல்லை எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படி யார் இருப்பது அவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தோம் இந்த அனைத்தையும் இருபத்தி மூன்று நாட்கள் இருந்த இந்த நோன்பிலே நம்முடைய அமல்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை இப்போ இந்த நிமிஷத்துல நாம் ஒரு தடவை மனசுல கணக்கு போட்டோம்னா நமக்கு வந்துடும் நம்ம அதுக்குரிய ஆள் தான் கடையில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகளை தொழுகையில போட்டு முடிச்சிருவோம் பாத்ரூம்ல இருக்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அதனால ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துல நம்மால அதை மீண்டும் ஒரு தடவை திருப்பி பார்க்க முடியும் அப்படி அப்படி நாம் திருப்பி பார்ப்போம் நம்முடைய தொழுகைகள் சரியில்லையா நம்முடைய குரான் ஓதுதல் எப்படி இருந்தது நாம் இந்த ரமலானுடைய காலத்திலே நம்முடைய சொந்த பந்தங்களில் இருந்து ஏழை எளியவர்களை அனுசரிக்கக்கூடிய அரவணைக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு கொடுத்து உதவக்கூடிய தன்மை நம்மிடத்தில் எப்படி இருந்தது நபி அவர்களை பற்றி வருகிறது ரமலானுடைய காலம் வந்துவிட்டால் காற்றை விட அதிகமாக அவர்கள் கொடை கொடுப்பவர்களாக இருந்தார்கள் காற்றை விட வேகமாக கொடுப்பார்கள் தன்னிடத்தில் எவை இருக்கின்றதோ அனைத்தையும் கொடுத்து விடுவார்கள் நல்ல பெருமானார் சல்லல்லா வடிவு செல்லும் அவர்கள் மட்டும்தான் பிறக்கும் போதும் அனாதையாகவே பிறந்து வாழும் போதும் ஏழையாகவே வாழ்ந்து இறக்கும் பொழுதும் ஏழையாகவே இறந்து நாளை ஏழைகளினுடைய கூட்டத்திலே யாரு தான் என்னை எழுப்ப வேண்டும் என்று துவா செய்த ஒரே கண்மணி அருமிநாயம் சல்லல்லா வடிவு செல்லும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை படம் பிடித்து காட்டியிருக்கின்றார்கள் அவர்களே சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு எவ்வளவு செல்வம் வேண்டும் என்று கேட்டான் கையாமத் வரைக்கும் உலகத்திலே மிக படாடோபமாக இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு ரபுல் ஆலமீன் பெருமானார் சல்லல்லா வலி விசல்லம் அவர்களுக்கு மலைகளை தங்கமாக்கி கொடுப்பதற்கு காத்திருந்தான் நபி அவர்களிடத்திலே விண்ணப்பம் செய்த பொழுதும் கூட ரசூல்லா சல்லல்லா வலி விசல்லம் அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள் இல்லை ஒரு நாள் உணவு உண்டு இன்னொரு நாள் பட்டினியாக இருப்பதை தான் நான் விரும்புகிறேன் ஒரு தடவை ஒரு இடத்தில் விருந்து கொடுக்கப்படுகிறது விசல்லாவடைய விசல்லம் அவர்களுக்கு சில ரொட்டி துண்டுகளும் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் கரிசால் நாவும் கொடுக்கப்படுகிறது கரியும் அதில் இருக்குது நபி அவர்கள் சாப்பிட உட்கார்ந்தவர்கள் தன்னுடைய தோழரை அழைத்து இங்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி ரெண்டு ரொட்டியை மடக்கி அதை அவரிடத்தில் கொடுத்து என்னுடைய மகள் ஃபாத்திமாவுடைய வீட்டில் கொண்டு சென்று கொடுத்து வா அவர் சாப்பிட்டு ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகிறது பெருமானார் மட்டுமல்ல அவர்களுடைய குடும்பத்தவர்களும் அப்படித்தான் இருந்தார்கள் இந்த வறுமையை அவர்கள் வலிந்து எடுத்துக் கொண்டார்கள் இந்த உம்மத்திற்கு வறுமையாக இருக்கின்றோம் என்று யாராவது நினைத்தால் அவர்கள் கவலைப்படக்கூடாது என்னுடைய நபியும் அப்படித்தான் இருந்தார்கள் என்று அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நிறைய செல்வங்கள் அவர்களை தேடி வரும் நிறைய அன்பளிப்புகள் அவர்களை தேடி வரும் எவ்வளவு வந்தாலும் அன்று இரவிற்கு முன்னதாக அவர்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹனுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்து விடுவார்கள் எதையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க 
இது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய உடமையாக இருந்தது அவர்களுடைய ஹலீஃபாக்களும் இதே உடமையில் தான் இருந்தார்கள் ஒரு தடவை ஆட்சியின் பொழுது அவர்களுடைய ஆளுநர் ஒருவர் மிகவும் வறுமையாக இருக்கின்றார் என்று கேள்விப்பட்டு உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் ஆயிரம் பொற்காசுகளை அவருக்காக வேண்டி கொடுத்து அனுப்புகின்றார்கள் நீங்கள் இதை கொண்டு போய் கொடுத்து கொடுத்து விட்டு வாயின்றி தூதரிடத்திலே கொடுத்து அனுப்புகின்றார்கள் நீங்கள் ஹிம்ஸ் என்ற நகரத்தினுடைய ஆளுநர் அவரிடத்தில் சென்று இதை கொண்டு போய் கொடுத்து வாருங்கள் என்று அனுப்புகின்றார்கள் ஒரு ஆளுநருக்கு அவர் வறுமையில் இருக்கின்றார் என்று ஆயிரம் பொற்காசுகளை கொடுத்து அனுப்புகின்ற உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் மெம்பரிலே ஏறி குத்துபா கொடுக்கின்றார்கள் அதில் பதினேழு ஒட்டுகள் போடப்பட்டிருக்கிறது சரியான முறையில் தலையணையை வைத்து தூங்கியதாக சரித்திரம் எழுதவில்லை கைதான் அவர்களுக்கு தலையணையாக இருந்தது சில நேரங்களிலே செங்கற்களை வைத்துக் கொள்வார்கள் என்பதாக வருகிறது நபி அவர்களும் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுடைய குலாபாக்களும் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார்கள் இது நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முன்மாதிரி அல்லாஹ் நமக்கு செல்வ வளங்களை கொடுத்திருக்கின்றான் நாம் நமக்கும் தேடி வைத்திருக்கின்றோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் சேர்த்து வைத்திருக்கின்றோம் என்னுடைய பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் சேர்த்து வைக்கி வைத்திருக்கின்றோம் காலங்காலமாக சந்ததி சந்ததியாக வாழையடி வாழையாக யாரெல்லாம் வருகின்றார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் எடுத்து வைத்திருக்கின்றோமே இதிலிருந்து ஜக்காத்தினுடைய கணக்கை நாம் பார்த்திருக்கின்றோமா அதற்கு மேல் சதக்காக்களை கொடுத்திருக்கின்றோமா ஜக்காத்தே நமக்கு அவசியம் இல்லை என்றாலும் கூட நமக்கு கடமை இல்லை என்றாலும் கூட நாம் நன்கொடைகளை சதக்கா தான தருமன்கள் இவைகளை நாம் அதிகமாக்கி நம்முடைய சொந்த பந்தங்களுக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கும் கொடுத்திருக்கின்றோமா இது ஃபுல்லா பாருங்க அதில் குறைவிருந்தால் மீதம் இருக்கின்ற காலம் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது சற்றேறக்குறைய ஏழு நாட்களுக்கு உள்ளே தான் இருக்கிறது இந்த நாட்களிலே நாம் அதிகமாக அமல் செய்வதற்கு முனைய வேண்டும் தொழுது முடிச்சமா ஒரு அரை ஜுசு ஒரு ஜுசு தொழுவதற்கு முன்னால் வந்து கொஞ்சம் குரான் இரவு நேரங்களிலே விழித்து குரானை ஓதுவது எப்போ ஒரு மனிதனை பார்த்தாலும் அந்த நேரத்திலே அவர் தொழுகின்றார் குரான் ஓதுகின்றார் இபாதத்திலே இருக்கின்றார் விக்ரி செய்கின்றார் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் தூங்கி தூங்கியே நம்ம கழிச்சிருவோம் நோன்ப இப்ப என்ன பொதுவா பேச்சு இருக்குது அப்படின்னா எப்படிதான் நோன்பு வந்ததுன்னு தெரியல எப்படிதான் போச்சுன்னு தெரியல தூங்கிட்டே இருந்தா எப்படிதான் வந்ததுன்னு தெரியலையா எப்படிதான் போச்சுதுன்னு தெரியலையா தூங்கிட்டே இருந்தா என்ன தெரியும் அமல் செய்யணும் அமல் செய்யும் பொழுது அதனுடைய ருசி கிடைக்கும் அந்த இன்பம் கிடைக்கும் நிறைய பேருடைய உள்ள கிடைக்க என்னவென்றால் ஆஹா குரான் ஓதாம நான் வளர்ந்துட்டேன குரான் ஓதுவதற்கு எனக்கு தெரியவில்லையே குரான் ஓத கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சும்மா குரானை திறந்து வைங்க நீங்க ஓத தெரியாட்டாலும் குரானை எடுக்காம இருக்க வேண்டாம் குரானை திறந்து வைங்க திறந்து வச்சு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க யா அல்லா என்னுடைய ரப்புடைய கலாம் நீ எனக்காக வேண்டி இறக்கி வச்ச எனக்கு ஓத தெரியல என்ன மன்னிச்சிரு ஓதுறதுக்கு எனக்கு கத்துத்தா இந்த ரமலானில் கேளுங்க அடுத்த ரமலானில் நீங்கள் தா சரளமாக ஓதுவீங்க இன்ஷா யாருக்கு கொஞ்சம் ஓத தெரிகின்றதோ அவர்கள் முனையுங்கள் நபிசல்லா வரையும் சொல்லாம் அவர்களுடைய அதிசலை குறிப்பிட்டார்கள் யார் சரளமாக ஓதுகிறார்களோ அவர்கள் மலக்குகளுடன் இருப்பார்கள் யார் திக்கி திக்கி ஓதுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு இரட்டை நன்மை உண்டு ஒன்று ஓதியதற்கான நன்மை இரண்டாவது திக்கி திக்கி கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அல்லவா அதற்கான நன்மை கொஞ்சம் தான் ஓத தெரியுது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வரி தான் ஓத முடியுது அல்லா ஒரு குரான் ஓதுன நன்மை கொடுப்பான் ஓதுங்க குரானுக்கு பஞ்ச வரணும் நிர்வாகிகள் என்னடா இது குரானே பத்தாம போது அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட ரிப்போர்ட் போகணும் அந்த அளவுக்கு ஓதுங்க எல்லாரும் குரான் ஓத ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா பள்ளிவாசல்கள் குரான்களால் நிரம்ப வேண்டும் எங்க அதை செய்வதற்காக வேண்டி நாம் முனைய வேண்டும் மீதி இருக்கின்ற இந்த நாட்களிலாவது குரான் இறங்கிய இந்த மாதம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த கடைசி பத்து மிக முக்கியமான பத்து அந்த கடைசி பத்திலும் ஒற்றை பட இரவுகள் இருக்கின்றதே இது லெயிலத்துல் கதர் என்ற மிக முக்கியமான இரவை தேடுவதற்காக வேண்டி குறிப்பான இந்த ஒற்றைப்படை இரவுகள் 
இந்த கடைசி பத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த அமல் இந்த எல்லா அமல்களையும் செய்வதற்காக வேண்டிதான் எட்டிகாப் என்ற வணக்கத்தை ரபுல் ஆலமீன் இந்த உம்மத்தின் மீது ஃபர்து கிஃபாயாவாக ஆக்கியிருக்கின்றார் யாராவது சிலர் அந்த மஸ்ஜிதில் இருக்கணும் யாரும் இல்லை என்றால் அந்த மகல்லாவினுடைய மக்கள் அனைவரின் மீதும் குற்றம் வரும் அனைவரும் பாவிகள் யாராவது சிலர் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இது ஒரு அற்புதமான வணக்கம் அல்லாஹனுடைய காலடியில் போய் கிடந்து நீ எனக்கு குடுடா இல்லைன்னா நான் இருந்து போக மாட்டேன் நீ எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் சாதாரணமாக ஒரு கொடை கொடுக்கக்கூடிய செல்வந்தரிடத்திலே நீங்கள் போய் வீட்டு வாசலிலே கிடந்து பாருங்கள் ஒரு நேரம் இல்லை இன்னொரு நேரம் அவருக்கு இறக்க வந்து எதையாவது கொடுத்து சரிப்பா இந்த போப்பா முதல்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லுவார் இது வள்ளல்களுக்கெல்லாம் வள்ளலான அல்லாஹனுடைய சன்னிதானம் அவன் கண்டிப்பாக மறுக்க மாட்டான் நம்முடைய தேவைகளுக்கு நாம் எவ்வளவு அல்லாடுகின்றோம் என்னுடைய வியாபாரத்திலே பறக்கத்தில் குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லை எனக்கு குழந்தை குட்டியினுடைய பாக்கியம் இல்லை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணமாகவில்லை எவ்வளவு பிரச்சனைகள் நம்மிடத்திலே இருக்கிறது அல்லாஹனுடைய சன்னிதானத்தில் நீங்கள் ஏத்திகாஃபினுடைய உணக்கத்தில் இருங்கள் இல்ல ரெண்டு மூணு நாள் போயிடுச்சு கவலைப்படாதீங்க மீதி உள்ள நாட்கள்ல இருங்க அல்லாஹ் அடுத்த வருஷம் தொடர்ந்து ஏத்திகாஃபி இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுப்பான் இருங்க மிச்சம் உள்ள நாளில் இருங்க பத்து நாட்கள் இருக்க வேண்டும் அதை என்னால் முடியவில்லை என்றால் மிச்சம் உள்ள நாட்கள் யாவது நம்ம ஏற்றிக்காக இருப்போம் சில பேர் தொழுகிறதுக்காக வேண்டி முனைவாங்க இன்னைக்கு தொழலாம் ஃபஜர் போயிடுச்சு சரி நாளையில் ஃபஜரில் இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு அடுத்த நாள் அடுத்த நாளும் ஃபஜர் போவோம் சரி எப்படியாவது நம்ம ஃபஜரில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு அந்த வருஷம் பூரா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மள நாளில் தான் தொழுக வருவோம் இந்த மாதிரி வேண்டாம் மிச்சம் உள்ள நாட்கள் இருக்கின்றது இவைகளில் எழுத்தி காப்பிற்காக வேண்டி நியத்து வையுங்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த எழுத்தி காப்பினுடைய வணக்கத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் எந்த கட்டத்திலும் விடவில்லை எந்த கட்டத்திலும் விடவில்லை பெரிய பாக்கியம் என்னன்னா ஏத்தி காப்பிற்காக வேண்டி பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு கட்டில் போடப்படும் அதிலே அவர்கள் எழுத்தி காப்பிருப்பார்கள் பின்னால் வந்து முஹதீசிங்கள் நபி அவர்கள் எழுத்தி காப்பிருந்த இடத்தில் தான் ஹதீசனுடைய பாடங்களை நடத்தினார் வழிமுறைகளையும் அவர்கள் இருந்த இடங்களையும் அவர்கள் விட்டு சென்றவைகளையும் இன்று வரைக்கும் எந்த விதமான சேதாரமும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாமல் இந்த உம்மத்திற்கு விட்டு சென்றார்களே இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் உள்ளவர்கள் நாம் இதை வீணாக்கலாமா அதனால ஏத்தி காஃபிற்கு யார் இருக்க முடியவில்லையோ மீதம் உள்ள பத்து நாட்களில் அவர்கள் ஏத்தி காப்பிருப்பதற்காக மீதம் உள்ள ஏழு நாட்களில் அவர்கள் ஏத்தி காப்பிருப்பதற்காக வேண்டி முன்வர வேண்டும் முழுமையாக அவர்கள் தங்களை இந்த இபாதத்திலே அவர்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏத்தி காப்பிருக்கும் பொழுது சில செயல்களை நாம் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் ஒன்று ஆண்கள் பள்ளியில் மட்டும்தான் தங்க வேண்டும் அதுவும் ஒக்ஃபு செய்த பள்ளியில் தான் இருக்க வேண்டும் ஏத்தி காப்பி நானும் ஏத்தி காப்பி இருக்கிறேன் சில பேர் கடையில் இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன் கடையிலேயோ கம்பெனிலேயோ ஏத்தி காப்பி இருக்க முடியாது ஏத்தி காப்பி இருக்கிறதுக்கு பள்ளி அவசியம் அந்த பள்ளியும் என்ன பள்ளியா இருக்கணும் வக்ஃபு செய்யப்பட்ட பள்ளியா இருக்கணும் தனியார் பள்ளிகள்ல ஏத்தி காப்பு கூடாது வக்ஃபுடைய பள்ளிகள்ல தான் வந்து ஏத்தி காப்பி இருக்க முடியும் பெண்கள் தங்களுடைய வீடுகளில் ஒரு ஓரத்திலே ஏத்தி காப்பி இருந்து கொள்ளலாம் இரு சாராரும் மிக மிக அவசியமான தேவை இல்லாமல் எக்காரணத்தை கொண்டு வெளியே செல்லக்கூடாது இமாம் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களிடத்திலே எந்த அளவிற்கு இந்த ஏத்தி காப்பினுடைய சட்டம் இருக்கின்றது என்றால் பல் தேய்க்கிறதுக்காக வேண்டி மட்டும் கூட வெளியே போகக்கூடாது ஒது செய்யறதுக்காக வேண்டி நீ தூச்சு தான் வெளியே போகணும் பல்லு தேய்க்கிறதோட நான் எதையும் செய்ய போறேன் ஒது செய்ய போறேன் அப்படின்னு தான் வெளியே போகணும் வெளியில் ஜனாசா இருந்தால் அந்த ஜனாசா தொழுகையில் கூட ஏத்தி காப்பி இருப்பவர் கலந்து கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா அது ஒரு பொருள் கிஃபாயா அதை சில பேர் நிறைவேற்றுவதன் காரணமாக முடிந்து போய்விடும் இவர் போய் அங்கே செய்யணுங்கிற தேவையில்லை அப்ப இருக்கும் இடத்திலிருந்து வெளியே செல்வது பள்ளியின் உள்பகுதியிலிருந்து வெளிப்பகுதிக்கு செல்வது முற்றாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இது இருக்கிறதே எதற்கு அல்லாஹுவோடு நெருங்குவதற்கு அந்த நேரத்தில் போன் பேசுறது கடைய இங்கிருந்தே கண்ட்ரோல் பண்றது அதெல்லாம் கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிக்கிட்டு தான் அங்கே வரணும் ஏத்தி காப்புங்கிறது அதெல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு தான் பேரு 
அல்லாஹ் முழுக்க முழுக்க பரிசுத்தவானாக மாற்றி இங்கிருந்து அனுப்புகின்றான் அதே போல சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஏத்திக்காப்பு இருக்க முடியல அதனால காசு கொடுத்து நம்மளுக்கு தோதுவானவங்களை ஏத்திக்காப்பு வச்சுட்டு அந்த நன்மை கிடைச்சிடும் ஒரு காலம் கிடைக்கும் நீங்க ஏத்திக்காப்பு இருந்தா தான் கிடைக்கும் சரியத்து என்ன சொல்லுது காசு கொடுத்து ஏத்திக்காப்பு இருக்க வைப்பது ஹராம் அது என்னது ஹஜ்ஜுக்கு போறோம் அவங்க பதிலி ஹஜ்ஜு அவங்களால செய்ய முடியல அதனால நல்ல கட்டு கட்டு நிறுந்துட்டு என்னால இறாவும் பிரியாணியும் சாப்பிட்டுட்டு இவருக்கு ஏத்திக்காப்பு இருக்க முடியலையா நீ நம்ம தான் நமக்காக வேண்டி ஏத்திக்காப்பு இருக்கணும் இது நம்முடைய அமல் நான் காசு தர எனக்காக வேண்டி நீ தொழு நான் காசு தர எனக்காக வேண்டி நீ நோன்பு வை ஏத்திக்காப்பு என்பது காசு கொடுத்து ஏத்திக்காப்பு இருப்பது கூடாது நாம் தான் ஏத்திக்காப்பு இருக்க வேண்டும் வேற வழியே கிடையாது இந்த இரவு அதற்கு முக்கியமான சில இரவுகளை அடக்கிய இந்த ஏத்திக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றைப்படை இரவுகள் இந்த ஒற்றைப்படை இரவுகளில் லேலத்துல் கதிர் என்ற மகத்தான இரவு இறங்க இருக்கின்றது இருபத்தி ஒன்றிலும் இருந்திருக்கலாம் இருபத்தி மூன்றிலும் நேற்று இருந்திருக்கலாம் இருபத்தி ஐந்திலும் இருக்கலாம் இருபத்தி ஏழிலும் இருக்கலாம் இருபத்தி ஒன்பதிலும் இருக்கலாம் ஒரு காலம் இருந்தது இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு எல்லாரும் ஒன்னா வந்து பிள்ளை குட்டிகளோட புதுசா ட்ரெஸ் போட்டு ஏத்திக்காவு எங்க இருந்து இறங்குதுன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக வேண்டி வருவாங்க இப்ப அலமதுல்லா அப்படி அல்ல மக்கள் விழிப்புணர்வாகி விட்டார்கள் இந்த ரமலானுடைய கடைசி பத்து முழுவதையும் தங்களுடைய அபாதத்துகளில் கழிப்பதற்காக வேண்டி தயாராக இருக்கின்றார்கள் தொழுகை வணக்க வழிபாடுகள் ஜிக்கிர் குரான் ஓதுதல் இதுல நிறைய கழிக்கணும் நிறைய பயான் சில பேர் பயான் எப்படி வைக்கிறதுன்னா இஷா தொழுதுல இருந்து சகிர் வரைக்கும் பயான் ஒண்ணுமே இல்லை எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இருக்குது நம்ம அதை கேட்கறது மட்டும்தான் பிரயோஜனம் அமல் செய்யணும் அதான் கேட்டாச்சா இத்தனை வருஷம் கேட்டாச்சு இனி கொஞ்சம் முன்னேறுவோம் அமல்களுக்காக வேண்டி நம்முடைய அடுத்த இடத்திற்கு போவோம் இவ்வளவு நாளும் கேட்டுட்டோம்ல கேட்டதற்கு பிறகு அமல் செய்வதற்காக வேண்டி முனைவோம் தொழுவோம் ஜிக்ரு செய்வோம் குரான் ஓதுவோம் அதற்காக வேண்டி நேரங்களை அதிகமாக ஒதுக்குவோம் இரவிலே இந்த இரவு எப்படிப்பட்ட இரவு என்றால் அல்லாஹ் மலக்குமார்களை இந்த இரவிலே அனுப்புகின்றான் ஆனால் எந்த இரவு என்று தெரிய அல்லாஹ் மறைச்சிட்டான் தெரிஞ்சிட்டான் என்ன நான் பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு தப்பு செஞ்சா அல்லாஹ் அதோட சாபத்திற்குரியவர்களாக மாற்றி விடுவான் அதனால தான் ரபுல் ஆலமின் அதை மறைச்சி வச்சிருக்கான் அவன் மறைச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அது நபி சொல்லா ஒரு விசலம் அவர்கள் ஒரு தடவை பள்ளிவாசலுக்குள் நுழைகின்றார்கள் ஒரு மனிதர் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அவரை எழுப்புவதற்காக வேண்டி அலிரதி எல்லாவன் அவர்களை அழைத்து சொல்கின்றார்கள் அலியே இவரை எழுப்பிவிடு என்பதாக சொல்கின்றார் சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொன்னார்கள் நான் எழுப்பலாம் நபி ஒரு யாரையுமே வேலையை சொல்ல மாட்டாங்க இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட வேலையை சாட்ட மாட்டாங்க ஹதீசுகளில் வருது பயணங்கள் கூட்டு பயணம் தான் அந்த நேரத்தில் பயணங்கள் போகும் பொழுது நபியவர்களும் சில பொறுப்புகளை வாங்கிக் கொள்வார் யார் சமைக்கிறது யார் அதை செய்கிறது இதை செய்கிறது பெருக்கிறது கா கால்நடைகளை பார்த்து பார்த்து கொள்வது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காக பிரித்து கொடுக்கும் பொழுது அதிகமாக பெருமானார் செல்லல்லா அவருடைய விசனம் அவர்கள் விறகு பொறுக்கி வரும் வேலையை எடுத்துக்கொள்வார்கள் போய் விறகு பொறுக்கி தன்னுடைய தலையில் சுமந்து வருவார்கள் செய்யுதுல் கோமி ஹாதிமுகம் கூட்டத்தின் தலைவன் என்பவன் அந்த கூட்டத்தினருக்கு பணியாளனாக இருக்க வேண்டும் இங்க பத்து லட்ச ரூபா போட்டு போட்டு ஊர் ஊரா சுத்தரவனா இருக்க கூடாது அந்த கவுமுக்கு அவன் பணியாளனா இருக்கணும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் அப்படி அலி ரலி அல்லாவன் அவர்களுடைய கூறிய உடனே அலி ரலி அல்லாவன் அவர்களை அழைத்து திரும்ப சொல்லுகின்றார்கள் அலியே உங்களை நான் ஏன் சொன்னேன் தெரியுமா நான் எழுப்பி அவர் எழும்பவில்லை என்றால் அவர் காத்திராய் ஏன்னா என்னுடைய அழைப்புக்கு அவர் பதில் சொல்லாத மாறிடுவார் குஃபர் வந்துருவாங்க அதனால தான் உங்களை எழுப்பு சொல் அதே மாதிரி தான் இந்த லேலத்தில் கதிருடைய இரவு அல்லா சொல்லி நாம நம்ம நம்மள தான் தெரியும கொஞ்சம் சகுவத்து வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் மன இச்சை வந்துருச்சு பாவம் செய்யறதுல நம்ம ஒன்னும் யாரையும் விட்டு வைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது உடனே இறங்கிடுவோம் அப்படி பா ஊர் வாழ்க்கையில் அந்த இரவில் ஒரு தடவை பாவம் செய்தால் வாழ்க்கை இல்ல திருப்பி நம்ம எத்தனை தடவை அதை எடுக்க பார்த்தாலும் அது போகாது அவ்வளவு பெரிய குற்றம் அல்லவா ஆயிரம் இரவுகளுக்கு சமமான ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த இரவு அல்லவா அது அவ்வளவு பாவமும் சேர்ந்து வந்துடும் அதே போல அல்லாஹால மூத்துடைய நேரத்தை மறைச்சு வச்சிருக்கிறான் எப்போ மூத்தாவோன்னு தெரியாது 
அதுவும் இந்த காலத்தில் எப்போ தான் மூத்து வருதுன்னே தெரியல எப்படி வேணாலும் மூத்து வருது சில பேர் மூத்த விலை கொடுத்து வாங்குறான் அரபுகள் இடத்துல சொல்லுவாங்க அரபுகள் நாங்கள் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பதினெட்டு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரபு நாட்டில் போயிருக்கும் போது சொல்லுவாங்க பிள்ளை பிறந்து கொஞ்சம் வயசான உடனே லைட்டாக கொஞ்சம் வந்த உடனே அவனுக்கு வந்து எப்படியாவது அந்த பையனை சாவடிச்சிடணும்னு ஒரு முடிவில் இருப்பான் ஷேக் குழந்தை பிறகுறதுல கொஞ்சம் கூட சலைச்ச வேண்டியதா அவங்க என்ன செய்வாங்க முதல்ல குழந்தை பிறந்த உடனேயே ஏதாவது வண்டியை வாங்கி கொடுக்கறது அவங்க ஓட்ட முடியாத அளவுக்கு வண்டியை வாங்கி கொடுக்கறது இந்த பிள்ளைங்களும் இப்படி தான் இருக்கும் காரை நின்றுகிட்டு ஓட்டுற மாதிரி வயசுல அவன் ஓட்டுவான் எங்கேயாவது போய் இடிச்சு ஒண்ணு கால் கையை உடப்பான் அது மூத்தாயிடும் அது அங்கதான் இருக்குதுன்னு நினைச்சோம் இப்ப இங்க வந்துருக்கு அந்த மாதிரி பைக் வாங்கி கேட்கறாங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட அந்த மாதிரி பைக்க வாங்கி இருபத்தி ஏழு லெயிலத்தில் கதிர் இரவுல தான் அந்த வேலையெல்லாம் பாக்குது அந்த பீச் ரோட்ட நாசம் பாக்குது போலீஸ் வந்து கூட்டம் முத்தவல்லிகளுடைய கூட்டத்தை கூட்டி சொல்றான் பாய் இயக்கங்களுடைய தலைவர்கள் பாய் சொல்லுங்க உங்க பிள்ளைங்க தான் அந்த மாதிரி பண்றாங்க அவங்களும் ரொம்ப தன்மையா தான் சொல்றாங்க அவங்க அடாவடியாட்டெல்லாம் இருக்கிறது இல்ல நாங்க இந்த முஸ்லீம் பிள்ளைங்கள்லாம் நாங்க ஒன்னும் சொல்றது இல்லை ஒன்னும் சொல்றது இல்லைன்னால நம்ம நான் தான் சொன்னேன் ஒன்னும் சொல்றது இல்லை சார் நீங்க அதனாலே அவன் மூத்தா போயிடறான் ஒன்னு மூத்தாயிடுறான் அல்லது கால்கை உடைச்சுக்கிறான் இப்ப அந்த மாதிரி வாகனங்களை கொடுத்து பெற்றோர்கள் தவறான ஒரு சமீட்சையை நீங்கள் காட்டி விடாதீர்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் இதை கொடுக்காதீங்க அவன் அப்படிதான் வருவான் நான் இப்பவுமே செத்து போறேன் எனக்கு நீ தரலன்னா சொல்லுவான் அங்க போய் சாப்பிடறத விட இங்கேயே செத்துன்னு சொல்லிட வேண்டியது எதுக்கு அதை ஓட்டி நீ போய் சாப்பிடணும் அதனால எக்காரணத்தை கொண்டும் கொடுத்து முதல்ல அவன் அந்த வயசு அவனுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் அதனால இபாதத் செய்வதில் ஆர்வம் கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த மாதிரி பைக் எடுத்துட்டு தெருத்துருவா சுற்றுறதுக்கு விட்டுறாதீங்க அந்த இரவிலே எழுப்புங்கள் நான் உங்கள்ட்ட சொன்ன மூத்துடைய நேரம் அந்த மூத்துடைய நேரத்தில் தௌவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அதனால தான் எப்போ மூத்து வரும் தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது வாழ்நாள் முழுவதும் தௌபா செய்வதற்கு அல்லாஹ் ஒரு சிறப்பான சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கின்றான் நீ எப்போ மூத்து வரும் தெரியாத நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ தொழும் பொழுது இதுதான் என்னுடைய கடைசி தொழுகை என்று நினைத்து தோம் இதுதான் என்னுடைய கடைசி தொழுகை நான் அல்லாஹாவை பார்க்காவிட்டாலும் அல்லாஹ் என்னை பார்க்கின்றான் எஹ்சான் இதுதான் கடைசி நிலைமை ஒருவனுக்கு ஒருதான் அந்த தக்குவாவினுடைய உச்ச நிலைக்கு போகும் பொழுது இந்த நிலைமைக்கு அவன் வந்து விடுவான் எனவே தான் இந்த லேலத்தில் கதருடைய இரவு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த இரவு இறங்கும் அந்த இரவு இறங்கும் பொழுது அதிலே நாம் ஏதாவது ஒரு நன்மை ஒரு சுபகான் அல்லா ரெண்டர காலத்து தொழுக போதும் அது போதும் இரவிலே ஜமாத்தோடு தொழுத ஒரு தொழுகை அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே போதுமானது ஆனால் அது எந்த இரவு என்று தெரியாது அதனால அந்த இரவை தேடுவதிலே நாம் ஈடுபட வேண்டும் அந்த இரவினுடைய சிறப்பு எப்படி என்றால் மலக்குகள் வானத்தில் இருந்து இறங்குகின்றார்கள் ஒரு நேரத்தில் அந்த மலக்குகள் சொன்னாங்க பார்த்து அவர்கள் தங்களுடைய பசி இருந்த போதிலும் கூட தங்களுக்கு அல்லா கொடுத்திருந்த செல்வத்தில் இருந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார்களே என்று பார்ப்பதற்காக வேண்டி இறங்குகின்றார்கள் இந்த காட்சி வானத்தில் கிடையாது அவர்கள் இறங்குகின்றார்கள் இரவோடு இரவாக இந்த மக்கள் தாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காக வேண்டி குலுங்கி குலுங்கி அழுகின்றார்களே அதை பார்ப்பதற்கு இறங்குகின்றார்கள் இந்த காட்சி வானத்தில் கிடையாது வானத்தில் தவறு இல்லை மலக்குகள் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் இல்லை தவறிழைத்த இந்த ஆண் இந்த பெண் இங்கு இருந்து கொண்டு அல்லாஹனுடைய ரஹமத்தை மட்டும் அவனது மகுகிரத்தை மட்டும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு அழுகின்றார்களே இந்த காட்சியை பார்ப்பதற்காக வேண்டி இறங்குகின்றார்கள் எப்ப இறங்கினாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு இறங்கினாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு இறங்கினாங்க 
இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இறங்கி வந்து சொன்னாங்க நாங்க வந்து இருக்கிறோம் அழகான வாலிபர்களாக ஏழு நபர்கள் அப்படியே வரிசையா வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஏழு பேர் விருந்தினர்களாக வந்திருக்கின்றார்கள் விருந்தினர்களை வரவேற்பதிலே மிகவும் அலாதியான பிரியம் கொண்டவர்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு நல்ல காலை கன்றை புரித்து அப்படியே எடுத்துவார் காலை கன்று முழுசா அப்படியே கொண்டு வந்து முன்னால் வைக்கப்படுகிறது சாப்பிடுங்க அப்பந்தான் அவர்கள் அதை சாப்பிடுவதற்காக வேண்டி எடுப்பதற்கு தயார் இல்லை கை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பதான் கேட்கிறாங்க என்னாச்சு சாப்பிட மாட்டேங்கிறீங்களே நீங்க சாப்பிடுவதற்காக வேண்டி உங்கள் கைகள் அதன் பக்கம் செல்லவில்லையே அப்பந்தான் சொன்னாங்க நீங்கள் நினைப்பதை போன்று நாங்கள் மனிதர்கள் இல்லை நாங்கள் மலக்குகள் எதுக்காக வேண்டி வந்திருக்கின்றோம் தெரியுமா உங்களுக்கு இதுவரையிலும் குழந்தைகள் இல்லை உங்களுடைய வயதும் எண்பத்தி ஐந்தை தாண்டிவிட்டது அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுக்க போகிறான் இந்த நற்செய்தியை உங்களிடத்தில் சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கின்ற லூத் என்ற சமுதாயம் கெட்ட செயல்களை மானக்கேடான செயல்களை ஓரணை சேர்க்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றது அந்த சமுதாயத்தை அப்படியே திருப்பி போட்டு அதாவது செய்வதற்காக வேண்டி வந்திருக்கின்றோம் செல்லும் வழியிலே உங்களிடத்திலே இந்த செய்தியை அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு போக சொன்னான் யார் இருக்கிறாங்க நாங்கள் மலக்கு இப்ராஹிம் இருக்கிறாங்க இப்ராஹிம் அலி செலத்துக்க வேண்டிய இறங்கினாங்க நம்மோது நெருப்பு குண்டத்திலே தூக்கி வீசி எறியும் பொழுது அப்போது இறங்கினார்கள் இப்ராஹிமே உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்ன உதவி வேண்டும் அந்த மலக்குகள் இந்த உம்மத்துக்கு இறங்குறாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பாவம் செய்யக்கூடிய இந்த மனிதனுக்காக வேண்டி இறங்கி வந்து இந்த உலகத்திலே வருகின்றார்கள் எதுவரையிலும் அவர்களுக்காவது அந்த நொடி பொழுதில் வந்தார்கள் டக்குன்னு வந்துட்டு போயிட்டாங்க இரவு முழுவதும் நம்மோடு இருக்கின்றார்கள் இந்த சிறப்பு எந்த உண்மத்துக்கு கிடைக்கும் அல்ல குரான்லயே சொல்லிட்டான் மலக்குமார்கள் சாரை சாரையாக உலகத்திலே வந்து இறங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தெரிகின்றது இந்த உலகத்தில் மட்டும்தான் லேலத்துல் கதருடைய இரவு இறங்கி இருக்கின்றது வானத்தில் இல்லை அந்த இரவு நம்ம மிஸ் பண்ணலாமா அந்த இரவுல எப்படிப்பட்ட அமல்கள் செய்ய வேண்டும் எனவே நான் உங்களுக்கு முதலில் சொன்னதை போன்று ஒரு தடவை நம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்வோம் இந்த ரமலானுடைய காலங்களிலே விடுபட்ட அமல்களை ஒரு தடவை எண்ணி பார்ப்போம் மீதம் இருக்கக்கூடிய நாட்களிலாவது குரான் ஓதுதல் தொழுதல் விக்ரு செய்தல் என்ற அமல்களிலே இறங்கி தான தர்மங்களை அதிகமாக்கி இனி வரக்கூடிய இந்த நாட்களை மிகவும் நல்ல முறையிலே ரமலானுடைய முழு நன்மையை பெற்றவர்களாக மாறுவதற்கு முயற்சி செய்வோம் அல்லா நம் அனைவருக்கும் லேலத்துல் கதிர் என்ற அந்த சிறப்பான இரவை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக அதில் நம்முடைய பாவங்களை ரொம்ப உள்ளாலுமே மன்னிக்கக்கூடிய கிருவையும் தருவானாக நாம் அழுது தொழுது அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கக்கூடிய நசீபையும் தருவானாக ஒரு சிறிய ஏழான் இன்ஷா அல்லா சென்ற ஜும்மாவில் நான் கூறியதை போன்று இந்த ஜும்மாவில் தாரணம் தேவந்தில் இருந்து உங்களிடத்திலே தங்களுடைய பொருளாதார தேவைக்காக வேண்டி வந்திருக்கின்றார்கள் தாரணம் தேவந்தினுடைய செலவுகளை பற்றி உங்களுக்கு அநேகமாக தெரிந்திருக்கும் உலகத்தில் துவக்கப்பட்ட தொடங்கப்பட்ட கல்லூ அரபி கல்லூரிகளில் மிகப்பெரிய மிகவும் வீச்சான ஒரு கல்லூரி தாரலும் தேவன் இங்கிருந்து அல்லாஹனுடைய வலிமார்கள் வெளியே வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் இங்கிருந்து பல்வேறு முஹத்திசிங்கள் வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் முஃபசிங்கள் வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் உலகத்தினுடைய அனைத்து பாகத்திலும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் இணையதளத்தில் பார்க்கக்கூடிய அநேகமான ஹதீசுகள் ஃபத்துவாக்கள் அவர்கள் தான் இதை பதிவேற்றி அந்த மிகப்பெரிய பணியிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்கள் பல இரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தே அதுபோன்று இறுதி நபித்துவத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு பிதாத்துக்கள் ஹுராஃபாத்துக்கள் எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கின்றதோ நவீன அனுஷ்டானங்கள் மார்க்கத்திற்கு முரணான செயல்கள் மார்க்கத்திலிருந்து வெளியேறி முர்த்தத்தாகக்கூடியவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு இவைகள் அனைத்திற்காக வேண்டியும் அங்கு தனித்தனி பிரிவுகள் செயல்பட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் முறைப்படி இயங்குகிறது ஒரே நேரத்திலே தங்கி படிக்கக்கூடியவர்கள் மட்டும் நாலாயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேர் ஹதீசு பாடம் ஓடக்கூ ஓதக்கூடியவர்கள் மட்டும் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் இதற்கு இவர்கள் அங்கு தங்கணும் அங்கு உணவு சாப்பிடணும் தங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் அவர்களுடைய எல்லா செலவுகளுக்கும் எவ்வளவு ஆகும் அப்படிங்கிறது நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கிடுங்க இதற்காகவே உள்ளேயே பல மஸ்ஜிதுகள் இருக்கின்றது 
நாலாயிரம் பேரும் தொடக்கூடிய அளவிலே அல்லாஹ் ரபுல் இசத் தங்க ஒரு பெரிய மஸ்ஜிதை கொடுத்திருக்கின்றார் நீங்க முடிஞ்சா போய் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்தாபனம் அது அந்த ஸ்தாபனத்திற்காக வேண்டி உங்களிடத்திலே உதவி தேடி வந்திருக்கின்றார்கள் பல கோடிகளினுடைய செலவு மாதத்திற்கு மாசத்துக்கே பல கோடி ஆகிடும் எனவே நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு அந்த ஸ்தாபனத்திற்காக வேண்டி நம்முடைய தாராளமான நன்கொடைகளையும் சதக்காக்களையும் சதக்காக்கள் ஜக்காத்துகளை கொடுக்கும் பொழுது தனியாக சொல்லிக் கொடுங்கள் இது ஜக்காத்தினுடைய பணம் என்று மிகவும் அற்புதமான மிக அழகான முறையில் அங்கு நிர்வாகம் செய்யப்பட்டு அனைத்து கணக்கு வழக்குகளும் முறைப்படி அரசிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மக்களிடத்திலிருந்து மட்டும்தான் வாங்க வேண்டும் முஸ்லீம்களிடத்திலிருந்து தான் வாங்க வேண்டும் வெளிநாடுகளிலிருந்து கூட வாங்கக்கூடாது என்பது அதனுடைய பைலா விதி தாரணுடைய விதியே அப்படி எனவேதான் ஏனென்றால் மக்கள் மதரசாக்களோடு தங்களுடைய தொடர்புகளை வைக்க வேண்டும் இப்படி கேட்கும் பொழுது நீங்க நினைப்பீங்க நம்ம கொடுத்துதான் அது நடக்குது நல்ல அல்ல அது அல்லாஹ் கொடுத்து நடக்கின்றது ரபுல் ஆலமின் அதை நடத்துறான் நம்ம யாரும் கொடுக்காம இருந்தாலும் அதை நடக்கதான் செய்யும் அவன் ஒண்ணு நிறுத்த மாட்டான் ஆனால் மதரசாக்கள் அல்லாஹினுடைய ஸ்தாபனங்கள் இதோடு மனிதர்களுக்கு மனதோடு ஒரு லை போற வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் தான் லை போறோம் சும்மா வந்து நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னா வராது நாமும் நமது பணத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அதோடு நமக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுகின்றது இன்ஷா அல்லா இது முடிந்ததற்கு பிறகு தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு நம்முடைய வாலண்டியர்ஸ் நிற்பாங்க அங்கிருந்து ஆளும் வந்திருக்கிறாங்க சஃபீர் வசூல் செய்யக்கூடியவங்களும் அல்ல அங்க அங்கிருந்து அனுப்பி விட்டுருக்கிறாங்க எவ்வளவு தாராளமாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தாராளமாக கொடுங்கள் யாராவது எடுத்து வரவில்லை என்றால் அட்ரஸ் சொல்லுங்க அவங்க வந்து வாங்கிக்கிருவாங்க மிகவும் தாராளமாக இந்த ஸ்தாபனத்திற்கு கொடுங்கள் இதன் மூலமாக இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகத்திலேயே தீன் உயிர்ப்பிக்கப்படும் காரிகள் ஹதீஸ் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு நான் நிற்கின்றேன் என்றால் அவர்கள் போட்ட பிச்சை தான் இதே போன்று உலகத்தில் எத்தனையோ பெரும் பெரும் ஆலிம்கள் அல்லாஹ் அங்கிருந்து வெளியாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அதனால் உங்களுடைய உதவிகளை தாராளமாக கொடுக்க வேண்டுமா உங்களை அன்போடு கேட்டு விடைபெறுகின்றேன் வாகிர் தவானில் அஹமது இல்லாயிரம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து